تنها و بقا در ارفاق اسلامی چه تکنگاره هایی به انگلیسی چاپ شده های ترجمه کتابی در باره معرفی امو سید خراف به انگلیسی کار خوبی است و چون کی به نمایندگی یا همه چون به من بگی راجعه کدوم هم خامون چون مهمان ما هست از پاریس تشریف آوردن هر چی را که ایشون در اولویت دونستن همون درست بچه ها صدای من هم میشونی پس درست بفن اون چی که شاید که که شما جلسه قبل تشریف نداشتید و چند جلسه دیگر که دو تا از سالهای مربوط به سهر و رو همین آقای شاه علی که امروز در واقع فروزانفر سهار کرده بود و شعر اصلاد ایشون صحبت فرسیده بود چندین جلسه من در باب سهر و صحبت کردم جلسه قبل هم همین آقای شاه علی به نظرم با پرسیده بود که تقریبا بخش اعظم یا تمام جلسه ما راجع به باز سهر و عربی بود و اگر سآل خاصی خود شما یعنی دوی سهر و عربی یک میشه گفت تا حدی اقلامی در فرهنگ ملی ماست اگر سآلی دارید که نقطه معینی از کار سهروردی رو من چون من راجب سهروردی چندین جلسه صحبت کردم در همین ترم و ترم زمستانی که داشتیم و آمنش هم همین آقای شاهلی که اینجا نشسته و امروز راجب فروزان پر سآل میکرد سآل کردم و کاملا هفته قبل هم یادم هست و خودی شد سآلی کرده بود راجب سبقه یعنی تمایز ارفان و اشراع و مشاع و من یادم هست که این سه مغوله رو از هم جدا کردم راجع به مبانی حکمت مشاع و منطق عرستوی مشاع صحبت کردم و راجع به شیخ اشراع هم صحبت کردم راجع به ابداعات او در حوزه موجهات قضایا و شیکلش را به این زلفتانه و زیدتن و سرف البتانه کلن و زاویان که زرومی ادرجا از الوجود مقتد الوجود بیتا صحبت کردم که منطق تلویحات رو اگر شما تحلیل کنید کاملا در مباحثی از جمله موجهات قضایا روی و روی حکم منطق است که ادامه ادامهش در حکمت مشاق در ابن سینا و اینها و این که اینها هیچ ربطی به عرفان نداره یعنی مشاق که کاملا جدا جز در یک بخش کوچکی از اشارات فقط در کل بیراس ابن سینا و فقط در اشارات یک بخش خیلی کوچک اشاره ای به عرفان دارد و دیگر هیچ مشار رو ما ششراق رو ما میتونیم از این بابت که درش پارادایم های میتولوژیک و پارادایم های عرفانی هست و 
در مواردی تبدیل به عنصر قاهب و بچه قاهب تا می شود سبقه ای از یک نوع نگاه ارفاقی رو در حکمت شراو تعقیم کنیم بستگی داره بید که ما از ارفان چه تلقی داشته باشیم اگر اون فرمولی رو که من و بچه ها یاد میدم و تقریبا همه فضی رفتم که ارفان نگاه هنری و جمال شناسانه به الهیات هست طبیعی است که در بخش حکمت بشرا و اشراق اون خصوصیت نگاه هنری به الهیات هزار برابر بیشتر است تا اون که در یک گوشه ای از فقط اشارات ابن سینا و ندیگر کارهای فلسفی بود بنابراین در رؤیت جمال شناسانه الهیات اگر اون یک مورد استثنائی مقامات العارفین اشارات ابن سینا نبود و اون هم ما میدونیم مال آخرین سالهای عمر ابن سینا است اگر اون رو نادیده بگیریم میراس عظیم فلسفی ابن سینا که در شفا با حجم خیلی خیلی وسیعی همیشه مورد مراجعه و تحریح و تدریس بوده در اونجا نگاه هنری و جمال شناسانه به الهیات مطلقا وجود نداره در کمال قیبوبیت و قیام هست اگر اون مورد خیلی خیلی استثنافیه مقامات العارفین اشارات که حجم بسیار کوچکی از میراس فلسفی ابن سینا رو تشکیل میده نبود با واقعیت میگفتیم که اگر ابن سینا مظهر حکمت مشا تلقی بشه که واقعا هم هست یعنی جامعه و تاریخ فرهنگی ما این حقیقت رو پذیرفته و به صورت یک فرمول صد در صد قطعی برای خودش در آورده که از روزگاری که در ایران دوره اسلامی چیزی برای فلسفه و حکمت و معمول علوم و معمول مطرح بوده مظهر کاملش ابن سینا از شعرهای خواهانی که از شفا و اشارات انتقاد میکنه تا اتار فرید و دین اتار که در دنباله خواهانی او هم از اشارات و شفا و انتقاد میکنه از سناوی که دیگه کیارت مر سناوی را تو کیارت مر سناوی را سناوی که تو در حکمت چنان که از وی برخ ساویت روان پو علی سینا و همینطور شما بیایید توی مثلا حافظ که حیات که عمر تو زقانون شفا رفت در بزل حافظ تا بیایید به همین اصل خودمون در مثلا شعر عدیل نیشابوبی طبیبان طبیعت دگرانند که خانند زغانون و زعصباب اشارات شفا را اینا همه تعنی زدن به حکمت مشاه هست و عملا تجرید از نوعی تجربه ارفاقی است که رویا روی نگاه فلسفی مشاهی ها و به عنوان مظهر مشاهی ها ابن سینا قرار بگیر همه این تعم و تعمز ها 
که خودش میتونه یک تز بسیار بسیار ارزشمند خوب دانشگاهی بشه و چرا یکی تو نگر حوصل کرد یعنی خودش رو آماده یک چنین تحقیل ببین دو جور رویا رویی با خیلی هم مهمه لازم نیستی رساله دکتری شما دو هزار پونسر صفحه بشه رساله های موزه که خنده دار صد صفحه صد صد پنجاه صفحه و عملا خیلی بیشتر خواهد شد این رویا رویی که با حکمت ادم سینا در طول تاریخ شد چند و چند از حکمت اینونا میان حکمت ایما میان را هم بدن شیخ باهایی بگه این نقطه ضعف تاریخ فرهنگ باست یعنی این رو ما باید کلکشو بکنیم هر در میشه هشیش کشیده ای ابن سینا رو مسخره کنه و تو دهن اقلامیت ما بزنه و ما براش دست بزنیم که گفته که قانون و زستا و اشارات اتفاق و دوستی جو نکن این خیلی بده ما هنوز داریم آسی به این رو میدونیم این که درسته سلامی جوری میگه که آدم واقعا یا حتی وقتی انتقاد میکنه از اشارات و شفا اینها میخوان عقل رو سرکوب کنن ما همین داریم چوب سرکوب شدن عقل رو شاید اگه اینا نیمده بودن به میدون و تو ببینید اینا رفتن تو سنگر هنر ببینید ارسان هنره ارسان نگاه هنری به الهیات هست شما وقتی تو سنگری برید با بمب اتمی هم شما رو نمیتونن تکیب چیز کنن این سنگر ببینید با هنر نمیشه در افتاد با همه چیز میشه در افتاد با علم و معنی ساینس میشه در افتاد ولی با هنر نمیشه در افتاد بگن با آل علی هر که در افتاد ور افتاد با آل هنر هر که در افتاد ور افتاد شما با هنر هنر واقعی سخن پایانی رو در حیات بشری میگه از اونجا که عرفان نگاه هنری به الهیات هست کسانی که آمدن تو سنگر الهیات جا گرفتن و رویاروی اقلانیت ابن سینا و همه خردگراه های تاریخ ما ایستادن اونها قلبه کردن تمام این ادبیات واقعا ارزشمند ارفان یا ما امنا تو دهنیه به اقلانیت ابن سینا شاید اگر ابن سینا رو محکوم نکرده بودن و ابن سینا مغلوب نشده بود اون اتفاقی که بعدا در بعد از غروب وستا در دوران رونسانس در اروپا تحقق پیدا کرد در همین سرزمین ما و در کشور ما اتفاق می افتاد این خیلی مهمه که ما بدونیم دیگه اگر یکی از بچه های دکتری همت کنه یه مطالعه ای بکنه راجع به این که چجوری این عرف ها با سنگر گرفتن در درون نگاه هنری به الهیات که عرفان هست فلسفه رو در ایران و اقلامیت رو در ایران مغلوم رو خودشون کردن این خیلی مهم یعنی که بهترین تزهای تاریخ دانشگاه ایران دانشگاه خواهد شد به حجمش هم فکر نمی کنم ضرورت داشته باشه بیشتر از دیویز صفحه بشه یعنی مطالعه ما بکنیم که در چه جاهایی و در چه قلم روحایی اونهایی که در سنگره 
نگاه هنری به الهیات یعنی عرفان و تصوف جا گرفته بودن توانستن ابن سینا رو مغلوب به خودشون بکنن یعنی عملا ارگانون ارستود و و عملا یعنی بدیات اولیه ذهن انسان رو مغلوب به خودشون بکنن ما از اینها قفلت میکنیم خیلی مهم بنابراین اگه کسی خواست این کار رو انجام بکنه بده من میتونم کلیات رو بهش خطوط رو بشه که امتحانش میکنم همینجور داوطلب بشین نه امتحانش میکنم که چقدر کوالیفاید برای یک چنین تزی میتونه باشه اگر باشه کاملا بهش میگم که چه جوری میشه این کار رو انجام داد و این یکی از پروبلماتیک های عمده تاریخ فرهنگ بلی ما هست که ما ریشه یابی کنیم که چه جوری اقلامیت در ایران مغلوب هنر هنری که تصبف هست شد کاش خردمندار ما همین سنگری رو که عارفان ما کشف کرده بودن اونها کشف میکرد کاش ابن سینا و رازی و بیرونی و اینها اونها رفته بودن تو این سنگر اگر واقعا این اتفاقی که این طرف افتاده یعنی دشمنان اول رفتن تو سنگر نگاه هنری به الهیات یعنی چیزی به نام عرفان رو گسترش دادن شکل دادن اگر یه لحظه بیدیدن تو اگر های تاریخه که میگن اگر بینی خانم کلافات را اندگی کجور مسیر تاریخ عوض میشد اینم از اون اگر هاست ولی در این حال برای ما که به وجه تاریخی و از یه داریم نگاه میکنیم به عنوان یک امر پاتولوژی که تاریخی و اجتماعی آسیب شناسی اجتماعی تاریخی خیلی مهمه که ما فرض کنیم یک لحظه که به جای قلبهی که ارفان کرد ارفان دستگاه لا اقلامی و زد اقلامی اگر این قلبه ببینید ما شاعر خیردگرات دو تا بیشتر نداریم شاید ده هزار تا ما شاعر صاحب دیوان ما قبل مشروطه داشته باشیم بالا که روزی چند هزار دیوان شعر مدرن چاپ کسی آمور بگیره واقعا روزی ده هزار تا دیوان شعر در ایران چاپ سوسودی و چه آمان به زوب های مدر هیچ بی احترامی دیدیم فروغ برای من مظهر شاور آوانگارد واقعی از این که شما در ذریعی ما مثلا هزار و چهارست سال حتی اقل هزار و دیویش سال ما شعر داریم تا مشروطه در این هزار و دیویش سال همه شون تو این صفحه دشمن باعث دادن دو نفر هم که فقط جانب خرد رو گرفتن یکی فردوسی که دیگه آفر خود رو که یه سرگومی شما نمیتونید پیدا کنید خیام لاعدری من برای خیام نهایت اعتراف رو کن خیام تو صفه اونها هست اونها خیرنی که فردوسی ازش تو خنگی که خیرنی که ناصر خسرو ازش تو خنگی که برای درسته خیرن ویدگیر شایو کانت نیست تحولات تاریخی اقلاقیت بشری به ما میگه که ما نباید از کلمه خرد در شاه نامه یا در ناصر خطرو توقع خرد میدگرشتایی یا کامبی یا دکارتی داشته باشه 
همین که سخن از خرد میگه بردوزی همین که ناظر خسرو خرد رو به ایار قرار میده این برای ما خیلی دو نفر فقط دو اگه سه مومی پیدا کردید من بهتون جایزه نوبل پیدا کردن هم چی چیز که میده نفر امکان بود خیلی و اغلای مملکت ما خدا بیا مرز سید حسن تقیزا داره این مرد متهم به برا ولی من الان که نگاه میکنم این آدم آدم بسیار بوده فقط به طرف دیوان ناصر خسرو و شاه نامرفت ببین خیلی مهم تقیزاده به دو شاعر فقط پدا بهترین مقالات راجب فردوسی در تاریخ مملکت ما مال تقیزاده است و بهترین مقدمه در باب ناصر خسرو رو باز رو نوشته خیلی مهم به یه مرد سیاسی و متخصص تاریخ علم و متخصص گاهشماری و نجوم و ریاضیات و اینها ولی چون فکر میکرده به یه آینده مملکت که ما باید به طرف خرد و خردگراوی بریم رفته دو تا شاعر رو که ستاویش گراوی خرد هستن فردوسی و ناصر خسرو پیدا کرده و دیوان هاشو رو چاپ کرده و مقدمه نوشته و مقاله بهترین مقالات در باب فردوسی هنوز هم مقالاتی است که صد سال پیش ست حسن تقیزاده در مجله کاوه نوشته مقدمه ای که بر دیوان و ناصر خسرو نوشته الان از یک نوت نوت و پنج سال از عمرش میگذاره و بهترین حتی آدمی به عظمت فروزانفر شما نگاه کنید ببینید ناوغه و واقعا واحد کعرف در چهره بیمانند تاریخ و فرهنگ ایران و دیو زبان خوزافر در سخن و سخنوران وقتی که به ناصر خودتو بریزه بگه چون جناب آقای تقیزاده مطلب رو تمام کردن خیلی مهم دو تا شاعر ما داریم که تو صفحه ابن سینا وای میستن ببینید نگید که اون خیردی که اون میگه چی بکنه فلانه به لوگید که نشان اونو قبول نداره اگر می کنشان خردی ارسطویی رو قبول داشت اگر می کنشان خردی کانتش هم قبول نداشت تکاول تاریخی اقلامیت بشری رو ما نمیخوایی ممکن بشید که صرف این که فردوسی خرد رو به ایار قرار میده صرف این که ناصر خسرو خرد رو می ستایه و میار قرده برای ما مهمه این که مثل آقا خرد چیه این با تحولات تاریخی تاریخ برصفه عوض میشه برای راسد و نمیدونم ایر و پوزیتیست های منطقی چیز اقلانیت کانتو اگرش هم زیر سآله بنابراین هیچ کس حق نداره میگه که آقا او خرد او میگه من قبول ندارم اصلا هم چه فکر نه مهم اینه که همون خرال تجربی ساقه قرن چهارم هجری رو فردوسی به ناطر خود رو می ستاویم و براش اهمیت آرنه این اگر این قادم شده بود یعنی اگر همه شعرهای ما تو صفحه فردوسی و ناطر خود رو باش داده بودن و نه تو صفحه اتار و مولوی و دیگه شعرهای عارف این سنگر هنر رو اقلامیت ما اگر فرد کرده بود هزار با یعنی ما اصلا مرکز عالم می شدیم ولی از بدبختی از طالع بد لا اقلامیت ما این سنگر رو کشف کرد و رفت تو و هیچ کس هم نتونیست برش قلبه کن خیلی بود پس اگر کسی از شما ها بیاد و فکر کنید همجوری تحت تأثیر حرف من قرار نگید دشواری های کار رو باید تحمل کنید و خیلی چیزها رو ولی اگر یک رساله بنویسید قشنگ تحریر انگلیسیش رو تحریر فرانسش رو تحریر آلمانیش رو خیلی راحت میشه منتشر کرد و یک حرف تا 
تازه و بدیهی در قلم رو تاریخ فرهنگی ایران رو به زبانهای مختلف منتشر کرد که همه دنیا ازش استفاده بود حجمش لازم نیست که چند هزار صفحه بشه سر سر و پنجاب صفحه کافیست برای یک همچه تز دکتوری خب اچه چی گفتم که من بگیلین دوادی افتادم ها این صحبت رو می کردم که خانون پرسیدن راجع به اشراف ببین در حکمت اشراف این انگوشت من خیلی درد میکنه تقریب بند لا اقلانیت مطلق ببینید شیخ اشراف اون بچه های دکتری دارن بیمتان این کلمه را اگر خوب زیرش حد کشیدم اگر خونده باشن بلدم مخصوصا زیر کلمه خط کشیدم <تصفيق> من با این بچه ها نه حاضر غایب بکنم نه اصلا میشناسم بشون نه ولی وقتی امتحان میشه پوستش رو میکنم اشهر را کافیست که از ده نفر بیست نفر یک نفر به اون سآل درست جواب بده بقیه چرا بلد نیست؟ اگه درست جواب نداد چی؟ اگه هیچ کدومشون درست جواب هیچ وقت سابقه نداریم این دختر جان پنجاه سال من توی این دانشگاه معلم هم دقیقا امسال این سال دیگه پنجاه و این سال معلمی من در دانشگاه که یک مورد پیش نه عذاب برای من چون خود به نظر من اگر قبل از امتحان من وزن کنم خودم یا بعد از امتحان چند کیلو لاغر عذابی که من از نمره بد دادن به این بچه ها بیکشم خود اونا اون عذاب رو نزورن بگه آنم این رد شدیم یه بار دیگه امتحان بیدیم هفته توی اسفند امتحان کردم از درس ارفان همه رو رد کردم از درس اون روی چیز نظری های عدوی بود چی بود اون چند تا قبول شدم آره اون رو بایدیم تا ببینید که شما در حکمت مشا یعنی در نظام تفکر عرستوی منتا حکمت مشا ما در بست با کل میراس عرستو ممکنه که اوپر اوه لپیگ نکنه تطبیق صد تن صد نداشته باشه و این تقریبا بخش اعظم و خصوص قوانین حاکم بر ارگانون عرستو و فهمی که ابن سینا و اینها در منطق شفا از ارگانون عرستو کردن خیلی نوید و نوه در صد بیخونه جاهایی هم هست که این قلد و قلد های 
ابن سینا در منطق شفا در حقیقت ارگانون هرستو رو تکمیل میکن بنابراین در منطق شفا اون ابن سینا چرا مظهر اقلامیت ایرانی بین از همون پیارت مرسناوی را سرا رویده تو در حکمت چنان کذبی برق ساویت روان بو علی سینا این بو علی سینا رو این سناوی در چار بود سن سی اصح روایات فوت کرده و ابن سینا در چار سد و بیست و پنج به نظر نزدی که ست سال فاصله دارن سراوی با ابن سینا وقتی که در اون شرایط این شما هم حتی دیژیتالی نرم هرچی میخوای من فورا میرین تو اون دستگاهتون و همه چیز رو جواب میدید مغزهاتون هستم کار نمی کنه <تصفيق> عقلتون به چشمتون <تصفيق> چشمتون هم روی صفحه دستگاه دیجیتاله ولی این خوب نیست نصیحت بیدونم بچه این حافظه این بازوی آدم شما اول یک پنج کیلو هارتر میزنید بعد ده کیلو هارتر میزنید اون قهرم هایی که ست کیلو رو یک ضربه آلتر میزنه اونم مثل تویه مغزم اینه نمیتوریه شما این مغز رو استرا و راحت طلبش میکنی بعدا آثار سوش در نسلهای آینده تو پیدا خواهد شد اینجوری نیست که <تصفيق> برای شما آمدتون الان دارید دیزیتال میشید و من از این باید بسیار میتونم من بچه بودم نمیدم تمام الفیه مواده رو تو این برور نیمیزن نیشب یه در هفت سالگی الفیه ولی من واقعا قسمت اعظم الفیه رو در هفت سالگی حفظ روشنم همین الانم شما یه بحث نهری با من رو کنید درست مثل ابن شاه مثل خود چیز به فرمولش رو از چیز میخونم برای میگم که این واقعش اینه 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 نارمان در افزاری بیام چه نمی کنم چقدر قشنگ این ابن مابک توانسته این قوامی سر کنه و عربی رو فشرده کنه فرمون کنه نظم و قافیه بهش بده الان هفت ست سال از زمان و هشت ست سال میکنه در تمام جهان اسلام هر جا که آموزش زبان عربی و عربیات عرب هست تا نسل ما می حالا کار رو خراب تا ما که بودیم ما فیدیم بودیم ما بودیم بودیم برای نه و سر و فرمول های نه و سر و عربی رو باقا ابن ماهی خیلی قشن همین دو سه روز پیش به چه مناسبتی به بیتش یاد آمد میخوزم دیدم واقعا چقدر قشنگ تونسته در رفع و نصف و جرن ناو سله که عرف به ناو فا ابن ناو ندلن منه یکت قشنگ تونسته این مجموعه این قوامین مربوط به زمیر چیز رو متکلم رو عرقه رو شهر داده از لازه نه از همه چیز دو خیلی قشنگ قرار میده که این فرموله این حالت دیجیتال تو رو تا جایی که میتونی بهش تکیه نکنید ضرورت یا امری ولی همه رو به دیجیتال اتکا کردن خوب یه چیز مهمی میخواستم بگم که به این قضیه دیجیتال و چا بگیم من ببینید شما اگر حکمت مشاق رو که مذهر ها این رو گفتم که سناوی با ابن سینا فاصلش تقریبا صد سال یعنی به یک معنا صد و پنج سال یعنی وفات ابن سینا اگر در 
425 باشه که تقریبا یقین دارم و وفات سنوی هم تقریبا یقین دارم که از سه روایات 529 است در این فاصله ایستن سال در اون شرایط که فکر عقب منده اطلاع رسامی و انفورمیشن این آدم با یک خروری ابن سینا رو به نوان مظهر اقلامیت میپذیره که یعنی جای صحبت دیگری در کنار ابن سینا به نوان سیمول اقلامیت و خردگراوی وجود ندارد که آن بر سناوی را سناوی ده تو در حکمت چنان کذبی برش کاو یاد روان زبوه نه شور اخوات تو زندان قصیده ای گفته وقتی که بار آخر در این زندان روان بی خود هوا بی دیگه ای اونجا بگه زغانون عربی ارس اون داره بهش میرسیم بگه زغانون قانون کتاب ابن سینا قانون تبه زغانون عرب درمان مجو دریاد اشارات هم اشارات کتاب دیگر ابن سینا زغانون قانون کتاب تبی ابن سینا زغانون عرب درمان مجو بشن و اشارات هم شفای قوم را الان نه نه چی چی قوم را نجات قوم را نجات نجات کتاب دیگر ابن سینا است کتاب در کنار اشارات یکی از فشرده ترین کتاب های حکمت مشاه مان ابن سینا نجات ز قانون عرب در من مجو بشنو اشارات هم نجات قوم را دار و شفای دیگری دارم چهار تا کتاب ابن سینا رو در این بیت یعنی قانون رو شفا رو نجات رو اشارات رو این خط از سناوی تا ابن سی تا اخوان سالس به عنوان کسانی که ابن سینا و اقلامیت ابن سینا رو به صورت تیپیکال و مظهر کمال خرد گراه و تلمی میکنم ادامه بگیم مطالعه بازم این سرکوب زدن و تو دهنی زدن به عقل و به مظهر اقلامیت ایرانی یعنی ابن سینا اندکندک به جایی میسید که هر قادم میگذن اگر بدیهیات اولیه منطق شفا رو بپرسن نمیدونه وقتی میگه به تو آشه و با هنر میزنه تو دهنه ابن سینا خیلی از اینها هستن یک کتاب هم از ابن سینا رو نخونده بوده اگر بهشون درس میدادن اهل فهمش نبودن با این همه این سنت و ترادیسیون اونهایی که تو سنگر لا اقلاویت هنری رویا روی اقلاویت ابن سیناهی ایستادن اینجوری اینها رو توانایی بخشیده که هیچ از حدود خود ابن سینا یعنی اولی ضعف رو گفتم که تو خود ابن سینا بشود نمت نهوم اشارات ملدوری سلاجقه و خلافت عباسیه که ابن سینا رو چه چرا محمد زکریه روزی این کار رو نکرد چون هنون اونها اون قدرت رو نداشت محمد زکریه با کمار اقتدار روی روی هر چیزی غیر اقلاقی ساده و بیرونی هم چی ولی به نسل ابن سینا که میرسه فشار خلافت بغداد و دیکتاتوری و قدرت نظامی سلاجبه در خراسان 
که اشعریت و لاعقلانیت اشعری رو در حقیقت سنگر خودشون کردن و بیداره که حتی آدمی به نبوغ سینا و بالاخره یک عرض ارادتی و آستان این لاعقلانیت میکنه در مقامات العارفین اشارات برحال خیلی مهمه که این نکته رو ما بدانیم که اعلاویت ما شکست خورده سنگر لا اعلاویت ما و این سنگر لا اعلاویت ما نگاه هنری به الاویات و دین است یعنی ارفان و با این چنین سنگر با هیچ بمب اتمی هم نمیشه رضا جنگ این شکست ده چون اون که به داستایفسکی درست کرد اون که بشریت رو در پایان نجات میدهد زیبایی و هنر است این خیلی مهم کاش این دولت مردان ما سر زورن این هر داستایفسکی رو میدهد هم نایی که میگم از دین و اسلام دفاع کنن و چهره زشت و کریمی این دفاع رو انجام بیدن بهترین زبر به اسلام چی دوی بگم در حال این سنگل هنر چیز از این قریبیست هنر واقعی مغلوبی به چیزی نمیشه اگر چیزی به نام هنر مغلوب شد شما بدانید که هنر نبوده است مشکل در خود اون پدیده بوده اون مدعی هنر بوده هنر واقعی هرگز شکست بید دیدید در امثال استاهید و لهید و نمیدونم تروفیت هم اون مارسیست های شغلی از هنر روسی شکست خوندم اقتدار امثال لهید و جداب و تو استاهید این ها وحشتناک بود افثالهی بود ولی مغلوب هنر روز شده الان این تحولاتی که ادبیات روز بعد پیدا کرده شعر شاهرانشون آنا خاطو و اینا حاضر نشدن تسلیم بشن به نخره پیروزی از آن پاسترنات و آنا خاطو و اینا با همه اختداری که جدانوف و نمیدونم رلید و استامیل و کی و کی و کی داشتن ببینید هنر شکست دیده یعنی هنر آنا خاطو و هنر پاسترنات شکست میده حتی هلین رو حتی استالین رو حتی جدانوف رو این که با هنر نمیشه اون هنری که توانسته اخلاقیت ابن سیناوی رو در طول تاریخ مغلوب خودش بکنه تو که چیزی نیستی برای تو تره خورد پس ببینیم این در اونجا که حکمت مشاه هست جز اون باج سبیلی که به نظر من ابن سینا و در مقامات الاورفین اشارات به قدرت خلافت عباسی و حکومت مقتدر نظامیه سلاجه در ایران بزرگ داره اگر سر نظر کنید چیزی وجود در این طرف در اینجا شما هر اون عدد پنجام شما به بار واقعیت ندید یک چیز احتمالی و عدد تقریبی است بستگی داره این که ما روی چه دقاتی از حکمت و شاه مرکس کنید آیا روی مباحث الهیات حکمت الاشراق باید مرکس کرد 
یا روی مثلا منطق تبریحات سهروردی و حال سهروردی پنجاه درصد هنره و پنجاه درصد اقلاقیت اونجا صد درصد اقلاقیت این اقلاقیت رو شما توی برو پرانتز بگذارید هیچ وقت توقع اقلاقیت قرن ده میلادی و قرن چهار هیچری رو از اون نباید از اون اقلاقیت توقع اقلاقیت پوزیتیویست های منطقی انگلیس رو و هم ساله میتکنش تا نوعی رو این ها رو داشته باشه هیچی پاک کنید از زید کفایت میکنه ساده ترین مفهوم اقلاقیت برای یک چنین نگاهی و تجربه ای اونجا صد در صد اقلاقیت این طرف در حکمت اشراق چه در مجموعه آثار سهروردی چه در حکمت اشراقش که تقریبا شاهکارش و جامعه تمام چشمندان های نگاه فلسفی و به جهان هم و چه در تنویحات و اینها به داخل اونجا شما که در سنی از نگاه هنری رو در پارادایم های مختلف میبینید حتی پارادایم های اساکیر ایران باستان که سهروردی معلوم نیست از کجا اینها رو آورد خیلی 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 دشواره که ما بگیم شیخ اشراق جعل کرده اینها رو چون اینا کاملا آشنا کسانی که فرهنگ ایران باستان رو کار کرده باشن این علمان ها و اناسری رو که او به بار پرادایم های حکمت اشراق وارد کار خودش کرده میشنوسن فره و خوهر و پلان و اینا و رو و مخصوصا امسر رو شنابی و نور رو جانشین مقومه وجود و ماهیت کردن خیلی مهمه اینا رو آیا او همه رو از تخیل خودش ابداع کرده خب این وجه هنری کار رو بیشتر بالا میبرد اون پنجا درصد رو بیشتر میکنه انجا در سر تخیل و هنر اگر از میراس حکمت ایران با اون خودش فهلویو همون بود شهر منظور می خوندیم می خوندیم که حکمه های فهلوی وجود رو امر مشترکی می دونن هاجمالاوی از فهلویو در وجود انده و حقیقت و ذات تشک و کل تعو مراوت برغیرن و فقرن تختل کلو حیث و ماهی و این که هاجوناوی سبزواری از سهروار این گرفته که وجود امر مشترک این خیلی مهمه این میراس سهروارگی اما سهروارگی از کجای داره آورده این خیلی مهمه این کسا تا حالا پاسخ نداره اگر ما بگیم این حس ناسینالیزم ایرانیش او رو وادار کرده خب به عطر قابل قبولی هم از کسی نمیتوند مسخره کنه ولی احتمالی که یک میراسی هم در دست از او بوده باشه که او این میراس رو گسترش داده باشه و این پاردائی ها رو وارده حکمت مشاق کرده باشه و از ترکیب این پاردائی ها با حکمت مشاق چیزی برای حکمت الاشراق درست کرده باشه بذار من هر کدامش که باشه بسیار برای ما در حکمت اشراق در صد قابل ملاحظی از نگاه خلالی رو داریم و اقلاویت و لا اقلاویت در کنار هم کفر سیره ها مثل دو تا اسمی که با هم در حال مساعده هستن دارن بیده این برکه شما بیایید یعنی در حوضه ارفان 
بجا اقلا و اقلا میگه مطلق و دشمنی با اقلا میگه اینجا کوچکترین اثری از اقلامیت وجود نه کیسه هایی داره؟ اجازه میخوانم من گفتم مشکل شدید هم دارم بیام من خدمت شما شما سوال تو دفر و آگه این ها در ما اگر از ارفان ستایش میکنیم و یا اگر از ارفان انتقاب میکنیم هم در ستایشمون مبانی خودمون رو باید مشخص بکنیم و هم در ما اگر لا اقلاقیت رو سرکوب می کنیم برای این است که می خواهیم جامعه منسجم و منزبت و با مدیریت جهان پسند وجود بیاوریم اگر آلمان ها بیاین و قانون اساسی رو خودشون رو بر اساس سمفوری شماره نوه بیتوین تنظیم کنید آلمان چی کشور مفتزل احمقانه ای میشه سر دو روز نابود میشه کسی منکر زیبایی سمفوری شماره نو که نیست اشکار سر چیز دیگری است ما هنر رو به جای خود اپریشیت میکنیم و اقلاقیت رو هم به جای خودش هم مشکل قضیه این آقایانی که میگه سناوی ها تو هر سناوی به تو در حکمت که میگه آقا بگه گور پدر عهر از اساس میگه گور پدر عهر اشکال اونجا همین الان در همین مملکت ما آدمایی هستن که همین الان میگن گور پدر عهر کمال پر اشکال سر اون مکنه خواستی مونو که بشه ببین خرقانی برای من بی نهایت ارزش داره نه 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 اصلا کل تجربه ارفاقی به انوامی تجربه هنری در الهی یا بهترین حرفهای عالم رو خرقانی داره یا با یزید داره یا نه اصلا ما عدمیات و فرهنگ ارفاقی مونو که نمیخواد مونو کر بشه ما میخواییم این رو به بچه ها و جوان ها بفهمانیم که اینا دوتا کاتا بودی دوره دارم مثل همین میمونه که مثالی که زدم یعنی آلمان ها بیان اون قانون اساسی که بر اساس منطق کانت و هگل و نمیدونم فلان و بهمان درست کردن و اون چیزی حقوق انسان در یونا به باستان بوده و همه اونا رو درست کردن و جامعی درست کردن که یکی از پیش دفته ترین و خردگراه ترین و متعامل ترین جواب تاریخ بشتر جامعه آلمان یعنی معدل هیچ کشوری به معدل آلمان نمیدید نه هنرش نه حکمتش نه سنتش معدل شما بگیرید این آلمانی که به این شکوفا می رسیده این بیاد و بگه من میخوام قانون اساسی رو بر اساس تمام تجاره و حقوقدان های تاریخ و شهر درست کردم بریزم دید با از روی سمفونی شماره نو قانون اساسی درست کردم سمفونی شماره نو به اندوان اندو سمفونی شماره نو بسیار مرزشمنده که شاکارهای خلاقیت بشری است ولی او به درد قانون اساسی جامعه نمیخوره اقلاقیت جای خودش رو داره آفقیشیشن و لذت از هنر جایگاه خودش رو ما این دوتا رو نمیخواییم قاطی کنیم هیچ اثبات شهید نفی ماهدانه نیکنه ما نمیخواییم ما یا اونی که میگه که سنایی میگه که این 
گور پدر ابن سینا من دشمن اونم بگر نه خود سنایی برای من کمال احترام رو داره به نام یک شاعر و یک هنرمند بزرگ یا جلال و دین مولوی رو که ما نمیخواهیم بود که بزرگترین نوابق تاریخ بشر و یکی از موهبت هاییست که خدا و انسانیت داده مصنوی جلال ولی با مصنوی جلال دین که نمیشه قانون اساسی درست کرد اپریشیشن هنری یک امر اقلاویت و مدیریت جامعه چیز دیگری اشکال سری نه خواهد اینجا من هرگز منکر اول حسن خرقاوی نیستم اطمان و آشق خرقاوی هم یه بیایدی نفر بخواهم انتخاب کنم او رو انتخاب کنم که از بزرگترین شاعران قلم رو الاویات بشری هر هیچ وقت خسته نمیدونی هیچ وقت یعنی همون ساعت که از دیوان حافظ لذت میبرم از صحبت های قبول حسن خرامی بزن چیز های چی تو قریبی میتونه معلوم نیمیزین از کجا اینا رو آورده مرد اومی که خواندن و نمشتن هیچ نمیدانست این حرفا رو از کجا آورده این شما اگر بخواد بگید که این از روی نمیدانم اون رو اون رو اون رو اصلا هم چیدید شما همه این زنجیره آرفان رو که نگاه کنید اینی که از اونی که برمی داره اونی که از اونی این تنها پسیزی که از خودش به ریدیشن نورت شهشو داره و بقیه همه مثل ابو سعید ابو خیر با همه عظمتش ادامه دیگران یعنی استمرار دیگران هست یعنی مثل حافظ میمونه حافظ از خودش چی نداره فرم مالوز صورت مالوز خلاقیت در حوزه هنر مالوز هر ها مال دیگر کنو ولی مال باید این مال اول هستن دیگروانی اینجوری نیش هستن یا دیرون نیکلسون به نظر من در قسمت مقدمه انگلیسی تذکرت و روریا که چاپ کرده یک تعبیری داره در مورد خرقانی به مورد دیرونه یعنی نتونسته اپریشیت کنه خرقانی رو دیر دیرونه ولی واقعا برای ما چیز عجیب غریبی اصلا از نگاه شعر شما نگاه کنید اصلا این نوع شعر در جهان بیمارنده چون هر شعر این رو که شما نگاه کنید پشت سرش تجربه های دیگر شاعران هست دونش حافظه ولی این پشت سرش هیچی خیلی دیگرشتن و امین سنگ آدم باورش نیمیشه اینا رو از کجا آورده این آدم ظاهرا از بقول خودش کلاته یعنی ده خرقان پاشو بیرون نداشت تا بستان به زیارت یعنی پیاده یک ساعت را تقریبا به زیارت بایزید می رفته ولی بیرون این منطقه کوچک خرام و بستان هیچ جا نرفته هیچ استادی ندیده هیچی ولی این اوریژینالیتیش خیلی قشن بر همه چیزی کتابت بود مگر برا و اگر بر دریا گذر کنی از خون خیش کتابت کن تا اون کس پس تو در آید بداند که آب شغان و سوختگان و مستان گذشتن کجا این دنیا شما بودی شعر به این زیبایی به این ها پیدا کنی هر جا پیدا کردی من به این جایی زدتم در هر زبایی و هر فرهنگی توانستی بیاد یا خانو جان من هرگز من که خرقاوی و بایزید و مولانا و نیستم مشکل ما چیز دیگری است مشکل فضولی لا اقلاویت ما در اقلاویت ما اینه که ما یه بدبختی ما شد 
وی او گفتم اولین آثار تسلیم و باج سبیل دادن در مقامات العارفین اشارات شروع شده و اون روزم براتون سر کلاس اون تیکه رو مخصوصا مرکس کردم روش که ببینی میگه من تجربه کرامت قرفا رو نمیتونم قبول کنم دیگه این یک امر اقلامی نیست این تخیل یعنی قلم رو هنره یاسی چه سآل کردی بذارینم شعر حکمتی که سراوی و اتار بیان کردن چه اندازه با حکمت اشراف تطابق دارد و لغب حکیم چه برداشتی و از لغب حکیم چه برداشتی داشته که هم فروخی و هم سراوی و هم با چند مسئله است که ما باید تکلیفش رو در این پرسش شما روشن بکنم این که به آدم هر رافی مثل قاعالی حکیم قاعالی اینا تعارفات چیزه تعارفات بیمنی نیست ممکنه نسبت به بقال سر کوچش آقای واقعانی چهار تا اصطلاح حکمت هم خونده باشه من نمیخوام این واقعانی بی سوال و عمومی بوده ولی اطلاق حکیم به فلان آدم فلان آدم اینها تا آرفات تذکره هاست حتی حکیم فروقی هم که شما مثال را دید اینجا اینها حکمت در اینها خیلی خیلی تعارفی و بیمنیست حکیم منوچهی، حکیم فرمودی مثلا تو اینا انصوری رو حکیم میگن آدم وقتی که انصوری رو میخونه دو چیز رو من انصوری خوشم نمیان ولی نمیتونم منکر دو خصوصیت در انصوری بشه یکی وحوفی که بر اصطلاحات و مفاقیم حکمت مشا داشته و دیگر قدرت لفظیش واقعا ایرت آوره یعنی ساختمان زمان رو از همه معاصریش الا فردوسی بهتر بلد خیلی مهم یعنی ما با همه نفسی که نسبت به انصوری داریم و اگر شما کتاب سوار خیال رو خونده باشید من در اون فصل سوار خیال در شعر انصوری انصوری رو خیلی کوبیدمش ولی از بیرون و از حوزه تئوری رومانتیک ها که پاهون رو بیرون بگذاریم و مسائل دیگر بوچی ها رو اهمیت بدیم بهش و توجه بکنیم جا متوجه میشیم که انصوری دو امتیاز بزرگ داشته 
بی خودم نه این منوچهی همش نمیخواست بزن از انصوری کمک بگیره بره مدداهی کنه در در بار پرو اینه ها اونه بر اینه ها اونه بر چی چم قصیده هل قشنگی منو چهیست اینه ها اونه بر فراز فر جاب خیشتن جسم ما زنده به جاب و جاب تو زنده به تن گرنوی کوکک چرا پیدا نگردی جز به شب و نهی خوشق چرا گردی همی در خیشتن تو همی تا روی و من بر تو همی خواهم به می هر شمی تا روز دیوان ابوالغاسم هستن اوستاد و اوستادان زمانه اوستاری اوستارش بی ای بود دل بی فش و جانش بی فتن این ستایشی که من کردی در این وسیده بسیار در افشار شمرش از اون سوری کرده که تمام اشتتایش اون سوری همهش میگم بایی سیاسی نیست یعنی در حقیقت سرس پردگی و واقعی در مقابل دانش و فرهنگ و اون هر اون سوری اون سوری برگار توی شعرهای ما دارای پایه های اقلامیت و خرد و اینها هست یه مطلب مهم نیمی خواستم بگم بچه ها روز چی خواست؟ حکیم در مورد اون سوری تا حدی درست در مورد فرمخ اومنو چهری نه اینا جمعونای خوشنو هنرمندی بودن چه حکمتی مگر این که نسبت به بقال سر کوچه شون بهشون پوهن بدیم بگیم که آره منو چهری نسبت به بقال سر کوچه تفاوت عرض جوهر رو میدونست به تفاوت وجود ماهیت رو میدونست در این حدی نه بنابراین اصل در قسمت دوم سؤال آقای اسماعیلی که چرا فروخی و قاهانی اینا حکم تعارفه در مورد اون سوری من حرفی ندارم به دلیلی که کاملا شما از ملاحظه دیوانو متوجه میشید که کاملا با پاردائم های حکمت یونانی صحبت میکنه یعنی کاملا حکمت مشاق رو میشناخته در مورد سنایی سنایی جامعه همه وجود با بنوان یک تافته جدا بافته و یک صدای کاملا استثنایی در تاریخ ازمیاتون رو باید سنایی رو ببذیرید برای این که اون توانسته بین این دو تا جهان مشاق و اشراق یک نوع فیلم درسته که بخش مشاقی رو میکوبه ولی اگر شما مجموعه میراس سنایی رو تحلیل کنی وقوف و او رو بر حکمت مشاق و کمالی اما این که پرسیدید که شعر حکمتی که سناوی و اتار بیان کردن چه اندازه با حکمت اشراف تطابق دارد واقعی قضیه اینه که سخته که ما خود حکمت اشراف رو بیرون از نفسگاه حکمت اشراف سهر و میراث بازمونده از خود شیخ شهید شاه و تیر سهروردی اگر ما بیاییم بیرون تلقیم این ها از حکمت خسروان برای ما روشن نیست این مسئله حکمت خسروان رو دقیقا ما با حکمت اشراف سهروردی انتباع بدیم شاید خیلی کار آلمانه ای نباشه ولی قابل بحث هست که اونها وقتی که از حکمت خسروانی صحبت میکنه خود سهروردی از حکمت خسروانی صحبت میکنه و دیگران اینها چه چیزی از حکمت اشراق رو در نظر دارن و چه چیزی بیرون از حکمت اشراق رو این خیلی مهمه و من توی مقدمه بنظرم بایزی بنظرم توی مقدمه بایزی 
یا تو مقدمه خرابی یکی از این ها این مسئله رو تا جایی که شده راجع به این صحبت کردن میتونید توی کتاب دفتر روشنایی که در باره بایزید دوشتن یا نوشته بر در یا مال اول حسن خرابی اونجا یکی تو ایک از این ها راجع به این مسئله حکمت خسروانی و حکمت اشراق و حکمت نور این هاش کاملا با اشراق چیز میکنه اما این اما اینکه دقیقا داریم وقتی که مثلا خاقامی میگه که به تعریف گفتی که خاقامی ها چه خوش داره و چه روان کنید کنید ولی شاوری بود صاحب قرآن بود ممدون بود صاحب قرآن کنید کنید نه ممدون نه 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 چی گفت و نه زهد و نه پن این رو میخواد نه چی گفت و نه زهد و نه پن نه چی گوشم نمیشه نه تحلیل خودش همین نیست تحلیل چی تحلیل چی واقعا نه تحلیل گفت و نه زهد و نه پن که حرفی ندارستد اون انصوری اون تحقیقی که خواهانی بگه انصوری ازش بیرین ما میدونیم که انصوری با پاردائیم های حکمت منشا کاملا آشنا بوده و شعرش سرشار از مستلحات حکمت یونانی و حکمت مشایی با این همه خواهانی که بسیار شاهر علاوه شاهر از این مشهد و نابغه بیمانند تاریخ ادبیات ما هست در این حال آدم بسیار با سواد و حکمت آموخته ای بوده وقتی او میگه که انسولی تحقیق نداره از تحقیق چه اراده بود نه تحقیق گفت و نه زهد و نه پند که حرفی ندارد مثل در اون خوی اینا یه است که ما واقعا ببینیم ما اصلا نسبت به گذشتمون ایجا دقت که نمی کنیم همینجوری رد میشیم و مشکلیم خود این که قدمای ما برید طریق و تحقیق سنا حدیب طول حقیقه این اسامی رو ما دقت کنیم واقعا درسته که حقیقت کلمه نسبی هست در بافت های مختلف بافت مختلف داره ولی خیلی از روی اینها توریستی ما رد میشیم جالی من همیشه به این مسئله فکر میکردم که خوابانی از تحقیق چه را بمی کنه و تحقیق گفت و نظور کن در پند که حرف می نبید قرضم بینید که پاسخ آقای اسماعیلی رو اینجوری باید داد که اینها کاملا در بافت ها و کنتکس های مختلف واقعا معنیش فرق می کنه بنابراین من نمیتونم بگم که سراحی و اتار صد در صد از حکمتی که به کار می بردن حکمت اشراف رو اراده می کردن ولی نمیتونم بگم که حتما و حتما اراده نمی کردن قدر مسلم اینه که در دوره های آغازی شکل گیری افان با مفاهیم فلسفه و اینها این ها نزدیک بودن و ازشون حالا اونها بیراستاران حکمت خسروانی و حکمت اشراق بودن یا چیز دیگری بوده من یاد حکمت فقط اون که خیلیم که سیرا واقعا در قرآن حکمتی که هست چیه هی حکمت من یاد حکمت فقط اون که خیلیم که سیرا حکمت چیه هست باید دید و مفسرم شما مرکب تفسیر رو که باز کنیم اون تفسیر بسیدی داره که از چه خانواده ایدولوژیک و فرهنگی 
نشعت گرفت او سعی میکنه حکمت رو اسماعیلی باشه بگه حکمت اسماعیلی شیری اسناح شریف باشه بگه حکمت ائمه و فرمایشات ائمه دیگری باشه ممکنه در میان مفسری کسانی باشن مثل ما و فقط ها که حکمت رو در معنای حکمت مشاه و اینها حتی بگیرم در تفسیر و من یوت حکمت را تو که خیلی کسی هر میکنه واقعا باید این چی میکنه دیگه سوال نده ساعت چند دو بچه خسته بلند میشه اثبات کرد که سهر وردی به خاطر مشکات و منوار غزالی و آمدار غزالی هیچ 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 جای سوال است یعنی اوتنتیک بودنش نه وای خدای سوال نداری آه این چیه این سوال رو این سوال شما